ザンダー・シャウフェレ世界トップクラスのゴルファー常に勝利を追求しどんなプレッシャーをも力に変える男彼がまとうウェアはただの装備ではないそれは勝利へのデザインザンダー・シャウフェレと共にさらなるレベルへデサントは着る人の心と体のベストパフォーマンスをデザインするデサントゴルフザンダー・シャウフェレこの時間はズームアップ毎週月曜日は政治です自民党の青年局が8月1日木曜日岸田総理に対し裏金事件によって失った政治の信頼を取り戻すため9月の総,選総裁選挙について選挙期間を今までで最も長くすることや地方での討論会を最大限開催することなどを求めた提言を提出しました岸田総理は週末に麻生副総裁や林官房長官森山総務会長らと会談を行い総裁選について意見交換したとみられておりますこの総裁選の動きにズームアップしていきますジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。いますはい、おはようございます。さあ、この総裁選に向けて、いろいろと動きが出てきていますね。はい、まあ、あの、青年局がね、今、はい、あの、ご紹介あったように、その、まあ、申し入れをしたと。いうことですよね。えー、えー。だけどね、これ、田畑さん、はい、僕。青年局に対してね、えー、なんか。今頃かっていう気がするんですよ。あのね。<笑>はい。うん、あの、やっぱり自民党の青年局っていうのはすごく、まあ、あ歴史があるというのも変ですけども、えー、で、大体いい青年局長になった人は、その後、総理大臣になったりですね、えー、えー、党の、まあ、三役になったり、あのー、なっていく人も、まあ、そこそこにいるわけですよね。うんえーでそういうやっぱり青年局長時代っていうのはね、ええ、もっと、ええ、もっと激しいんですよ、あのね、<笑>つまり、あのと党の,その運営に対して何をやってるんだと、うんね、あのもっとある意味ではこう、国民に近い感覚っていうのかな、ええ、あの青年局って全国の,あのいわゆる、まあ、青年組織っていうかね、自民党の、ええ、例えば地方議員とか、若いいいい人たちもいっぱいいますよねうそういう人たちをこう取りまとめて、いつも意見交換をしながら、こうやっていくんですよね、最近だと、はい、例えばあのほら、小泉進次郎さんなんか、青年局長の時にちょうど、ちょうど、ねえーうん、ちょうど東日本大震災があったんですよね、でこの時はあの時は確かチームイレブンだったかな、あのとにかく若い全国の,、はい、あのいわゆる県議会議員とか、そういう。青年局のメンバーでね、えー、もう政府に対して、あれあれ、これあれって言って、こうやってたわけですよね、はい、だから今回も本来ならね、えー、あの例の裏金問題で、うんえー、もうぐだぐだぐだぐだぐだぐだ自民党がやってるときにね、はい、やっぱり青年局がバーンと表に出て、もう最も思い切ったことを言うとかね、うん、それからこの総裁選でもそうだけども、開かれた総裁選にしましょうなんて、そんなの誰でも言えることであって、ええ、そうじゃなくて、青年局から一人ぐらい候補出したっていいじゃないですか。うん、そうですね,ね。そういうもっと思い切ったやっぱりか、あのー、なんか動きをしてほしいんだけど、まあ、開かれた総裁選にするべきだなんて、こんなの別に当たり前のことであってね。ええ、だからなんか、こういうとこ見ても、なんか自民党全体のその今、元気がこうどうなってるの、あの、教授っていうかね、うあのー、どうなってるのって、これもちろん、あのー、ケセランたちももう、なんか動きがちょっとこう、見えませんしね、総裁選ってだって、あれですよ、あのー、今、自民党が一番数が多いんだから、はい、総裁イコール総理大臣ですからね。そうですね。うんだからそれを決める、しかも自民党の支持率がここまで低い、岸田さんのやっぱり内閣支持率が低い、これ、低いっていうのは、ただ人気うんぬんじゃなくて、やっぱり裏金問題含め、他の問題も含め、やっぱり今の政権はなってないっていう、そういう支持の低さですから、えー、もっといろんな人が出てきてやんなきゃいけないのに。まだもう、あと1ヶ月、2ヶ月も切ってる、この段階でも、まだ誰が出るか分かんない、ふにゃふにゃふにゃふにゃやってるわけでしょ、うんうね、ちょっと情けない気がしますねなんで青年局って、こんなおとなしくなっちゃったんですかね。<笑>ねえ、いや、あの、<笑>昔はやっぱりこう、悪
若いやつはもうとにかく何言い出すか分かんないぐらいのこう自民党には元気があったんだけど、やっぱりある意味ではそのみんないや若い人ね、優秀なんですよ、はいあのはい、非常に政策通であったりね、議論してても、もうすごい優秀なんだけど、うんええ、だけどやっぱりそのそ、言葉ちょっと悪いですよ、悪いけども、うんまあ、優秀な。でなんとなくいい子ちゃんっていうのかな、<笑>そんな気がしますよね、だから、あのー、あとやっぱり選挙でね、えー、どうしてもそのなんていうのかなこうト、トップが小選挙区で、えー、選挙のこういろんなところ、党全体があのトップが握ってますからね、だから、えー、そういう意味ではあんまり抵抗できないとかですね、いろんなことがあるんでしょうけどね、だけど、まあちょっと優秀なんだけど、なんか政治家としてのこの矜持みたいなものが足りないっていうのかな、あとは元気が足りないっていうかな、なんとなくこう若い人が全,全体的にそうなってるかのかもしれないけども、ええ、あの自民党のですね、それで、あとは、まあ、じゃあどうなるのってことなんですけども、はい、例えば。そのおっしゃったように、岸田さん側もいろんな、例えば麻生さんだとか、林さんだとか、森山さんと会ったりしてますけれども、えーはい、私がちょっと取材してる感じでは、岸田さんはやっぱり次の総裁選、出るという意欲を持ってるみたいですね、うんここまでその支持率が低くて、もう世論調査でも岸田さん、変わってくれっていうのが圧倒的に多いんですけど。えーえー本人はま,あまだやる気をどうも持っているんじゃないかと、それで、えーまあ、これは岸田さんの周辺が言ってるんですけども、うんはい、岸田さんがもし次、総裁にもう一回選ばれたら、ですね、はいまあ、どんな条件を出してるかっていうと、ええ、選挙やらない、解散しないって言ってるらしいんですね。<笑>これは要するに、今解散したらほら、負けちゃうでしょ、はいはいはいまあ、議席を減らす可能性がね、高いですよねそうそう、うん、で任期満了までまだ1年あるんでね、ええ、自分がなったら、要するに解散しないから、まあ、安心してくれと、えー、で、まあ、この1年間、様子を見ながら、まあ、解散はまだ先に考えていくからみたいなことを、そのうんえー、岸田さんの周辺はどうも言って。でそのなんていうのかな、岸田支持を集めてるっていうのかな、はあ、でももし解散しないなんてことになったら、来年、ダブル選挙になっちゃいますよね、衆参そうそうそうで、公明党が絶対年内にって言って動いてますから、えー、まあ、じゃあ、年内にやるのかやらないのか、いやいや、年内にやらないって、だつまり、先送りするってことですよ。はあで逆に言うと、例えば石破さんなんかは、まあ、もうあの本人、私の取材では、その出る、まあ、腹は決めてると思うんですが、うんうんええ、だけど石破さんなんかだったら、やっぱり年内に解散っていう流れに多分考えてると思うんですね、うん、だからそうなってくると、要するにいやいや、もうリスクを負うよりも、えー、しばらくちょっと先送りした方がなんていうことで、例えば岸田さんに票が集まるんじゃないかとかですね。なんかそんな話も出てる、でね、澤、ええ、さん、はい、もうこういう話自体、もう自民党の永田町のなんか論理で,論理ですよ、ね、いや、本当そうですね、われわれのことはもう全然視野に入ってないのかなっていうぐらい、うん、そうです、だからこんな選挙を開かれた選挙で、何日やったところでですね、ええ、やっぱ国民としてはやっぱり、なんだっていうことに僕はなると思う、うそういう、そういうね、なんか国民のなんか厳しい目を自民党、ちゃんと。分かってんのか分かってんのかなっていうのをすごい思うんですよね。分かってないんじゃないですか。<笑><笑>そうそうそうそうないですよ。そう、いや、そうですよね。そうですよね。<笑>うんうんうん、だから、だから、やっぱりね、もう、やっぱり、もう早く手を挙げて、えー、そして、こういう、やっぱり、その、えー。政権をやるんだって、早く、早くやってね。えーでもきちっとした態度でも自民党大改革ぐらいの看板を掲げて早くやってくれないと、これ、どんなやっぱあのうちわの選挙やったって、これね、国民は見放すと思いますよ、本当そうですね、情けない感じがする、うん、だから自民党、もう一回ね、そういう国民の思いを、ね、しっかり感じてくれよっていうのが、なんとなく取材して私は思うことですね。はいそうですね。鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。ズームアップ、この時間はジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。
RKB マリチ放送アナウンサーの田畑隆介です橋本由紀です RKB ラジオ田畑隆介グローアップでは気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースを分かりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中ですジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治明治大学教授飯田康之さんは経済長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学この他にも音楽プロデューサー松尾清さん RKB 報道局の神戸金文解説委員長日経エネルギーネクスト編集長山根さゆきさんスポーツ文化評論家玉木正幸さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好剛平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑隆介グローアップを聞いてください毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です